ilang taon na hindi na akong hindi na na mamagahan dalawang pa ako. Malaking tulong sa akin. Nung na-check niya ako, wala na. Akala ko nga mamamatay na eh. Malaking may tulong talaga. Well, ganda-ganda na po talaga yung pakiramdam ko. It's a miracle talaga. Walang gamot ang kamatayan, may lunas ang karamdaman. King Serbal, Food Supplement. Dito ka, tatagal. Paraw nagretiro at relax na ang buhay bilang lineman ng 47 anyos na si Luisito Berida. Saka naman daw siya nakaramdam ng pagbabago sa kanyang katawan. Naging madalas ang pananakit ng kanyang dibdib at hirap sa paghinga. Ang findings ng doktor, enlargement of the heart. Panoorin. po ay, ang trabaho ko po dati ay lalaman po. Nung ako po ay nagretiro sa aking kumpanya, ang pinagkakabalahan na po namin ngayon, uh, ako po ay tumutulong sa aking asawa sa pagkitinda ng pandila sa kanang bulaklak. Dito lang po sa tapat ng bahay po namin. Yun lang po ang pinagkakabalahan po namin ngayon sa pangaraw-araw na pamumuhay. Nung ako po'y nagretiro sa aking kumpanya, ang narandaman ko po ay kakaiba. Sinabi ko po sa aking may bahay na ako po ay magpatingin, pa-set up. Nagbalob, nagbalob, nagpa-laboratory ako. Namabas po sa resulta na aking uh, laboratory. Ang aking po ang sakit ay sa puso po. Inlaid po ang aking puso. Ako po ay nagkaroon po ng na sakit na puso noong Marso 2018. Ang uh, sabi po ng aking uh, doktor noong ako po ay nagpa-check up, sabi po niya na kailangan daw akong i-combine. Tapagkat uh, yung aking puso po ay hindi parehas ng laki. Mas lado na ako delikado para sa akin. At uh, baka raw ako ay atakihin kung saan man ako magpunta. Kaya po nagpasya po ang aking pamilya na ako po ay ikumpay na sa ospital. At pagkatapos noon, doon na po ako nagtuloy-tuloy na gamutan. Doon po ang ano po, sabi ng doktor sa akin. Noong una ang check-up po po sa doktor, Nung ako po yun ang CT scan, yun ang tawag sa ano, uh, CT echo. Talagang yung barbulan, dugo, yung barbulan ng puso ko, balit. Kaya yung dugo na dumadalo sa kamalang butas, nahihirapan siyang magbigay ng ano. Kaya nahihirapan ako huminga. Harap na harap ako, nakarabi ang harap ng naranasan ko nung ako po ay nagasagot. Pag sinasabing enlargement of the heart or cardiomegaly from the word itself na lumalaki yung mga chambers ng puso natin. So, itong sakit na ito ay maaring dulot ng iba't ibang mga sakit. Yung more common causes niya is long-standing na hypertension, uh, sakit sa ugat tulad ng coronary artery disease o yung pagbabara ng mga ugat papunta sa puso, heart failure and yung mga sakit sa valve, yung mga valvular heart diseases. Actually, ang heart enlargement, uh, talagang lumalaki yung puso, lalo na sa mga matatanda. No? And yung iba, kung hindi naman ganun kalala yung paglaki, hindi naman sila nagkakasintomas. Pero kung may kaugnayan yung paglaki ng puso or heart enlargement nila sa mga sakit tulad ng coronary artery disease and heart failure, maari silang maka-experience ng pagkahingal, pananakit, pa, pan, pananakit ng dibdib. No? Maari silang makaranas sa mga simptomas tulad ng pagkahingal, lalo na pag sila ay nakahiga na flat sa kapal. Uh, or after activities, pwede rin sila magkaroon ng chest pain or pananakit ng dibdib and then mga ibang simptomas tulad ng pagmamalas ng paa. Ang mga 
naramdaman ko po, mga sintomas po nung uh, ano, tadibdib. Sa likod, at uh, para po ako nang lalambot. Hindi ako makakilos, nahirapan na ako muna nga. Yung pala nakit po nung sakit ko eh, grabe po, una-una po, nahirapan po ako matulog. Hindi ako makatulog nang nakatihaya. Kailangan po, nakaupo ang aking tulog. Tapos sa umaga, ganoon din po, hindi ako makatayo, nahirapan ako lumakad, at uh, hindi ako makakain, kasi hinihingal po ako, hindi ako makahinga. Yun po ang uh, mga naranasan ko. Sa tingin ko po, ang sakit ko po sa puso, eh, para pong minanak ko lang po ito eh, parang sa magulang po. Tapos noon, at uh, kasi hindi ko nung masasabi na wala naman akong bisyo. Hindi naman po ako nalilang karilyo. Talagang nabila po ako nung lumabas po sa laboratory ko yung resulta. Una-una, ayaw na ayaw ko po magkasakit eh. Pero hindi ko inisip yun. Anong nanisip ko, matrabaho, matrabaho para sa pamilya ko. Kaya po, nabigla ako nung nagkaroon ako ng ganyan. Nung lumaki po, lumaki po ang puso ko. Para, para bagang sumpaka sa akin to, hindi ko alam eh. Basta, parang nang, nanghina ko ng nang, loob. Kasi, sa redento na ito, dapat tatrabaho pa ako eh. Kasi, nagkakaroon pa yung mga anak ko. Yung mga tumulong po sa akin, una-una po yung mga mag-anak ko. Sila, sila po ang umalala sa akin, tapos sa akin may bahay. Pamilya ko po, lahat po sila umalala sa akin. Ang tulong po namin rin sa akin yung panalangin na malapasan namin yung problema nito. Kaya po, sa, sana makarecover ako at uh, ma-arouse namin yung mm, problema na dinadala ko. Po. Well, dahil iba't iba yung cost ng heart enlargement, no? so magiging iba-iba rin yung approach. Pero for example, ang heart enlargement niya ay dahil sa long-standing na hypertension, ang dapat po gawin dyan is talagang strict control ng blood pressure. No? Kung ang, ang heart enlargement naman ay gawa ng pagbabara sa puso, no? so dapat itigil ang mga risk factor na pwede mag Para sa pagpabara sa puso, tulad ng diabetes, control of blood sugar, dapat itigil po ang smoking. Kung ito naman po ay dahil sa valvular heart disease and uh, talaga nagiging life-threatening na yung condition niya, hindi na po makafunction yung puso na maayos, baka po aside from medication ay kailangan tingnan kung candidate ba po siya for heart surgery. Napanood ito po yun sa TV, na yung kay Herbal. Ito ho yung mga hope, yung mga pag-asa nitong mga karabayan ho natin na magkaroon ho ng karamdaman na kuminsan yung karamdaman ay naglulugmok sa kanila sa sinasabing uh, napaghihinaan ng loob na wala na ng pag-asa. Laging may pag-asa pag tayo ay buhay. Sa pamamagitan ho ng mga nakasubo ko ng King's Herbal. Kaya po nakita ko yung mga umiinom noon, gumiginawa sila. Tapos may napanood ako doon na katulad din ang sakit ko. Kaya po naisip ko na subukan. Tinawagan ko po yun. At yun nga po, binigay sa akin yung location kung saan pwede uh, makabili. Hawa po ng Diyos. Nakabili po ko ng isang bote. Nasilubukan ko. Hanggang sa maubos ko yung isang bote na minor, uh, yung herbal, nagtuloy-tuloy na po ako. Noong una po ilim ko noon, Hindi ko gusto yung lasa, pero sige lang, para sa sakit ko, tinilis ko po yung lasa. Nagtuloy-tuloy yung pag-inom namin, hanggang sa naano ko yung sarili ko, ba nakakalakad na ako, nakaka-recover ako. Lumalakas ako, pati yung pagkain ko, nakakatulong din sa katawan ko. Yun po ang ano lang si Herman. Kung nakainom ko lang kay Herbal, ang ginawa po talaga. Laki. Nagulugas na ako ng plato. Nakapagwalis na ako ng bahay. Nakapaglinis na po ako. Tulutuluhan ko po ang asawa ko sa pagtitinda. 
malaki yun, malaki yun, hawa po sa akin yun. Kahit na anong gupit namin, basta gagawa at gagawa sa minutes na makabili kami ng kinihaban. Yun po ang ano namin. Malaking bagay talaga sa akin yun. Malaki po ang aking pagpapasalamat sa aking harbal doon po sa nakalakaan, doon po sa gumawa noon. Kasi marami sa nalutulungan. Sana magtulung-tulungin pa yung produkto niya at sana marami pa sa mga tao na matulungan. Doon sa aking harbal na yan, malaki yung hawa pa sa amin. Sa pamilya ko, sa mga bata, ako na nagsati sa school. Nadala ng pagkain. Dahil dati, hindi ko nakagawa yan. Eh. Pero ngayon, nakagagawa ko na po yung ginagawa ko nung araw. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Basta kinalban lang po kayo, makaagay na kawa po kayo. Minsan ay masaya, minsan puro luha. At ang katamisan ay may dulot na kasawian. Huwag susuko at lumaban sa Rey Rera po. Tandaan, King Sherbal, biyaya ng kalikasan.